calles de San Francisco. Protagonistas Carl Malden y Michael Douglas. Artistas invitados Barry Sullivan, Geoffrey Durrell y Greg Mulevy. Nuestro episodio de hoy, Encrucijada. Creí que no estabas en la ciudad. Te engañé. ¿Por qué? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? ¿Quién es él? Estuviste bebiendo. Creo que con toda razón, Maggie. ¿Quién es él? Iba a hablarte respecto a él. Habla. No, cuando estés bien. Siempre estoy igual respecto a ti. Habla. No, ahora. ¡Ahora! Dime, ¿a dónde se ha ido tu gentileza? ¡Chris! Tú pusiste las condiciones, Chris. ¿Lo olvidaste? Sin ligas. Cada uno por su lado. ¡Maggie! No pensé hacer esto, te lo juro. Maggie. Maggie. El cuerpo es de una mujer blanca, adulta, 
pesando aproximadamente 60 kilos, mide un metro 65 centímetros. Cabello rubio, ojos azules, las orejas, la nariz y la boca no tienen ninguna seña en particular, excepto una cavidad sin obturación en un incisivo de arriba. Creo que tiene que haber otra forma de comenzar el día. Hay un edema en la región occipital derecha y una fractura que mide aproximadamente 5 centímetros en la parte mayor. En mi opinión, la herida del cráneo produjo tanto daño al cerebro que no había la menor posibilidad de que la víctima pudiera sobrevivir. Tiempo transcurrido desde el deceso, considerando la temperatura del cuerpo, que debe ser aproximadamente de un grado por hora, y tomando en cuenta la temperatura y la humedad del ambiente, 12 horas. Entonces murió antes de caer al agua. ¿Pero cuánto estuvo en la bahía? Bien, las corrientes de la marea van como seis horas en una dirección y más o menos lo mismo en dirección opuesta. ¿A qué hora dice que fue encontrada? Antes de las seis de la mañana. ¿Y dice que fue en este sitio? Sí, sí. Las corrientes iban mar adentro. Si el cuerpo no hubiera sido encontrado a esa hora, habría llegado hasta la bocana. Si hubiera sido arrojada de un barco, ¿dónde estaría ahora, capitán? ¿Lo sabe usted? Algo mejor que eso. Este es un mapa preparado por la Oficina Hidrográfica del Gobierno de los Estados Unidos. En él verá la superficie de las corrientes de estas aguas. Si hubiera estado en estas latitudes, teniente, eh, habría flotado mar adentro con la marea saliente. Ahora que el espacio de tiempo medido por la rapidez del agua y las corrientes del viento indicarían que estaría aquí. Eso es tierra. Así es. Belvedere. No hay remedio, tendré que ir a Belvedere. Le gusta, ¿eh? Bellísimo. Sí. Si bien en la noche puede mirar a las estrellas cintilando, es glorioso. La luna no. Ya hay corrupción en la luna. Pero el día de ayer usted no miró nada, ¿verdad? Ah, ¿Eh? oh, es cierto. Es mi medio de vida y lo descuido. Soy igual que un niño. El señor Croft. ¿Ha visto a esta chica? Esta sí que es una chica. Sí. No, jamás la vi hasta este momento. ¿Quién es ella? Su nombre es Maggie Ames. Oh. ¿Qué sucede? ¿Se perdió tal vez o qué le pasó? La asesinaron. Oh. Eso sí que es triste, ¿eh? Lo siento de veras, pero yo no puedo ayudarlo. A menos que le guste un par de sandalias hechas a mano. La, las sandalias son cómodas para no, caminar. No, otra vez será. ¿Tiene algún problema? Puede ser. Volveré otro día. Era una chica muy brillante. Tenía algo, iluminaba la habitación donde entraba. Maggie escribía una columna para nosotros, perfiles de hombres ilustres o anónimos. ¿Qué fue lo último que escribió? Algo sobre el ACT, un grupo de teatro. Ella escogía sus propios temas, lo que a ella le interesaba. ¿Y qué le interesaba respecto a ese grupo teatral? Creatividad. Creatividad, eso le interesaba. Maggie dedicó más tiempo a esa columna que a todo el que dio a otras. ¿Y sabe por qué? No. No lo sé. Maggie se preocupaba mucho por su intimidad. Muy pocos se atrevieron a entrometerse en ella. ¿Sabe cómo vivía, señor Martin? ¿Mm? Hablo de tus hábitos, amistades, modo de vida. ¿Vivía sola o con alguien? No. Sola me parece. No le pregunté nunca. Ni ella habló de eso. No conocía a sus amigos y no tengo la menor idea quién pudo asesinarla. Las noticias de mañana reclaman mi atención, señor Stone. El de hoy fue un post-mortem, del que ya ha sido sepultado. Señor Martin, gracias por su tiempo. De nada. ¿Hay otra persona con quien pueda hablar? Quiero saber cuándo se inician los ensayos, ¿sí? Está bien, esperaré.
Sí, estoy aquí. Ajá. ¿A qué hora? A las cuatro. Repita su nombre. William Ball. Bien, gracias. No, ningún mensaje. Belvedere. ¿Qué? La mataron en Belvedere. ¿Cómo puede saberlo? La encontraron en la bahía. Ella tenía una casa de playa por ahí. <risa> ¿Qué más sabes? Se supone que tú eres el especialista en homicidios y que debes darme los datos. Yo solo los pongo en el papel. ¿La conocías bien? Ella escribía una columna y yo hago otra. ¿Era todo? Acepta mi invitación es un hombre ya viejo cuando tenía tiempo de hacerlo. Y respecto de la casa de la playa. Está en una colina muy cerca del mar. ¿Te la mencionó? Uno de la oficina es el dueño. Se la rentó a Maggie cuando se mudó a Arizona. 412 Bayview. Gracias, Chris. No hay nada gratis en el mundo. Ya hemos hablado sobre eso hace tiempo, amigo. No hay prerrogativas. Solo una promesa. ¿Cuál? Encuéntralo. Me suena más personal que las invitaciones que ella nunca aceptó de ti. Lo haré asunto personal cada vez que una Maggie Ames resulte muerta así. Mike no parece haber nada bueno en el mundo. ¿Cuántas personas tratan de ayudar a que las cosas sean mejores? Busca las columnas de Maggie, en cualquiera de ellas. Ve cómo ella veía la vida, al mundo. Había una sonrisa en lo que ella escribía. Cielos azules y nubes blancas, tormentas de verano y arcoíris brillantes. Copos de nieve y rocío. Y el hombre que la asesinó barrió con todo eso. En un estúpido instante, tal vez fuera de sí, en un momento terminó con algo que valía tanto. Es una investigación, Chris. Nadie ha dicho que fuera homicidio. 28 años en un escritorio me gritan que es homicidio. Si no lo puedes probar, lo haré yo. ¿Encontraste algo? Sí, es una... Lista de encargos, según parece. Mercado, lavandería, farmacia... Eh, suena a tacañería. ¿Qué es lo que piensa Sherlock? La próxima vez que un comisario de un condado así nos diga que no hallaremos nada, voy a creer en sus palabras. Esta casa no parece habitada. Todo es tan frío, tan impersonal. Uh -huh. Quizá ella lo iluminaba. Su editor lo dijo. Iluminaba el lugar donde estaba. ¿Paga bien tus insultos? Paga más que tu placa, de veras. ¿Qué hay? Dos chicos en un barco pesquero fuera de Belvedere ayer por la noche. ¿Estás diciéndome que alguien vio lo que pasó? Ellos vieron un bote a motor que llegó a la playa con un hombre y una chica. Una rubia. Luego vieron ese mismo bote navegando por la bahía unos minutos más tarde, pero ya sin la chica. ¿Te dieron la descripción de él? Mike, dos chicos de 17 años, una pareja de enamorados, va a fijarse en un hombre. Ellos describirían a la chica. Y tal vez escribiría en el bote. La chica era Maggie y el bote era de motor interior de 20 a 22 pies. Blanco con rayas azules pintadas en ambos lados de la quilla. Gracias, Chris. Mike, si encontramos el bote, vendremos al asesino. Voy a investigar marinas ahora. ¿Cómo? Está bien, yo puedo ir solo en busca del bote. Y tú puedes volver a seguir tocando puertas. Chris está empeñado en descubrir el crimen. ¿Qué es lo que ha pasado? Posiblemente nos echa a perder los planes. ¿Qué es lo que estamos buscando? 
Rayos pintados. ¿Rayos pintados? Sí, por supuesto, lo conozco bien. Es de buena clase, es un privilegio poseerlo. Me alegra oír eso. ¿A quién pertenece? A un joven caballero llamado Roland Clary. ¿Sabe si sacó el bote ayer? Debo aclararles algo. Los miembros del club usan sus embarcaciones cuando lo desean. Bien, ¿sabe si ayer alguien por casualidad quiso sacarlo? No, señor, no lo sé. A nosotros no nos gustan las intromisiones. Pero esa debe ser la embarcación que ustedes describen, caballeros. Es la única en su clase en esta bahía, según yo sé. Es aristócrata realmente. Bien. Tendremos que mantener a esta maravilla en el establo por un tiempo. No le comprendí. Queda en depósito para la policía, señor Bayer. ¿Depósito? El otro tipo no dijo nada sobre eso. ¿Qué otro tipo? Vino antes, hizo las mismas preguntas. Un tipo de la prensa. ¿Chris Bain? Justamente iba a decir su nombre. Chris Bain. Dijo que escribía una columna, encrucijada. La conozco. La leeremos con mayor atención. Sí, teniente. Estábamos esperándolos. Él dijo que no tardarían en llegar. ¿Él? ¿Se trata de un caballero llamado Chris Bain? No tan caballero. El interrogatorio a que sometió a mi hijo fue algo increíble. Tuve que mostrarle la puerta. Es algo a nuestro favor. Perdón, no comprendo. No es nada. Creo que sabe por qué estamos aquí. Debía haber vendido esa embarcación hace años. Costó una fortuna y Roland la usa cada seis meses. Él es mi hijo, Roland. Teniente Stone, yo soy el inspector Keller. ¿Por casualidad usó usted el bote ayer, señor Clarich? No, él no salió en ese bote ayer. ¿Dónde estaba entre las cuatro y media y cinco de la tarde? A esa hora estaba aquí, conmigo. ¿Alguien puede asegurarlo? ¿El mismo Roland, por ejemplo? ¿Qué dice usted, Roland? Estuve en casa ayer. ¿Su bote salió al mar? Sí, pero yo no iba en él. Entonces, ¿quién lo tripulaba? ¿Tengo que contestar a eso? Claro que no. No tienes por qué contestar a nada. No quisiera involucrar a nadie en nada hasta no saber qué es lo que ustedes andan buscando. Estoy seguro de que Chris Bain se lo dijo. Oh, dijo homicidio. ¿Quién es la persona que tanto le preocupa a usted? Es imposible que le hiciera algo así. Entonces no tendrá miedo de contestar. Su nombre es Peter. Pete Anthony. ¿Él usó el bote ayer? Todo el día. ¿Dónde puede estar? No, no tiene hogar fijo. Pero, Roland, ¿cómo, ¿cómo puedes tener amistad con una persona así? Estudiamos juntos. ¿Va usted a la escuela? Mi hijo estudia teatro. En el ACT es una academia. Era falsa como el agua. ¡Mi demonio! Solo merecía estar en el infierno. Muy bien, muy bien. John, necesito que se note más el conflicto interior antes de que jales el gatillo, ¿entiendes? Descansen diez minutos y después veremos la escena otra vez. Su hotel es bueno realmente. Ah, ¿Lo reconoce usted? Claro, y me gusta. ¿Y Peter Anthony a quién representa? A casi. ¿Sabe a qué hora vendrá? No, voy a ensayar con él hasta mañana. ¿Mañana? Mm. ¿Sabe dónde podría encontrarlo hoy? Pues, uh, no. Mm. ¿Tiene su dirección o número telefónico en su oficina, señor Ball? No, no de Peter. ¿Por qué no? Por razones personales. El padre se opone a que se convierta en actor. Y es una lástima, porque tiene talento y podría llegar a hacer algo. ¿A qué hora será el ensayo de mañana? Voy a ensayar con Desdémona hasta las 11 y después empezaré con Peter. Muchas gracias por todo. Hay una cosa más, señor Paul. Había una joven reportera que escribió una columna respecto a su grupo. Maggie Ames. Oh, sí, ya me enteré de lo sucedido. ¿Es lo que andan investigando? 
Sí, sí. ¿No sabe usted si enfocó a alguien en particular en sus artículos? Bueno, ¿a Peter Anthony? ¿Peter? Oh, si ustedes piensan que Peter tuvo algo que ver en el caso de la mujer muerta, bueno, están equivocados, porque Peter es muy sensible, pero también es muy controlado, es estable y no lo creo capaz. Creo que podía decir lo mismo respecto a Otelo. ¿No, señor Paul? ¿Investigando en los diarios? Sí. Si Chris sabe algo respecto a ese chico, Anthony, puede ser dinamita, ¿no crees? Sí. Cuando la prensa se inmiscuye, mal negocio. Es algo triste que nos tomara la delantera. Siempre ha sido igual. ¿Y desde cuándo lo conoces? Oh, creo que hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mi primer día en homicidios, mi primer caso. Fue cuando el viejo McIntyre, lo recuerdas bien, ¿verdad? No, no fue en tu tiempo. Bueno, salimos de ahí como un tiro. Apareció la crónica en un periódico estudiantil que pisoteó todas las pruebas. ¿Y tú qué hiciste? Lo mismo que he hecho cientos de veces después de aquello. Pedirle que se apartara de mí. Pero no importa que me oculte de él. Siempre termina encontrándome. Te atrapa cuando menos lo piensas. Sí. ¿eh? Te advierto que se convirtió en un buen reportero. A veces venía con pistas que nadie podía encontrar. Así que habría sido un buen policía. Excepto por una cosa. ¿Qué? Gusta de beber en horas de trabajo. ¿Tiene ese problema? No. Solo que bebe tanto como trabaja. ¿Escribió ahí algo respecto al caso? No, su artículo de ahora es contra las apuestas y el juego. Es muy extraño. ¿Qué? La forma en que ha tomado este caso sin hacerlo para su columna. Quizá lo escribió hace tiempo. Tal vez es una serie y tiene que continuarla. Vamos, hay que volver a la oficina. Quiero ver si alguien sabe algo respecto a Peter Anthony. ¿Eres tú, papá? ¿Eh? Ah, no sabía que estabas aquí. ¿Cuánto llegaste? No hace mucho. Estoy preparando café. ¿Quieres un poco? No, no, yo tomaré. Eh, bueno, dame un poco. Me caerá bien. ¿Sigues trabajando en el caso de Maggie James? Sí. ¿Cómo va tu trabajo? Ah, todo sigue igual. No hay ningún cambio. Quédate allí, Greg. Ya lo habrá. El espacio no desaparecerá con todos sus rayos láser, galaxias, profundidades. Pero creo que ya hemos hablado de todo, ¿verdad? Sí, así es. Hemos hablado bastante. Ese café huele muy bien. Gracias, Greg. Hace mucho que no te veía y te estoy tratando mal. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho de tu vida? Dime. ¿Necesitas dinero? ¿Un buen consejo de padre, tal vez? De un padre siempre ausente. Tal vez lo necesite. Te busqué en el periódico, pero había salido. No, oh, está bien, hijo. Dime qué te pasa. Nada, olvídalo. No te ves bien. Lo dejaremos para otro día. No, no Greg, ven, no te vayas. Pero necesitas dormir, papá. Necesito... ¿Qué cosa? Lo que todos necesitamos. Una persona a la que abrir nuestro viejo y cansado corazón. Pero si tú tienes el corazón de un león. Sí, sí. No creo que sí. Corazón de león, el rey de la selva, el rey de la selva y el orgullo de una leona. Oh, no fue orgullo. Era algo claro, joven, algo que brillaba en ella, que hacía que se reflejara en un hombre. No comprendo lo que dices. ¿Andas con alguna mujer en especial ahora? No. Ya terminó. Jamás la veré. ¿Por qué no? Ha muerto. ¿Muerto? Sí. ¿Quién era ella? La chica por quien preguntaste hace un minuto. Maggie Ames.
Yo... no lo sabía. No. Ni creo que nadie lo supiera. Le pedí que guardara el secreto. No quería que la gente se riera de ella y le preguntara qué veía en un hombre que podía ser su padre. Ella lo repetía una y mil veces que mi amor por ella era todo lo que le importaba. Fingía creer sus palabras, pero sabía la verdad. Sabía que llegaría el momento en que vería lo que no había visto nadie. Y el día llegó finalmente. Ella fue asesinada. Sí. Fue asesinada. Pero voy a buscar al hombre que la apartó de mí haciéndole el amor y la envió con ello a la muerte. Lo buscaré. Sí, entiendo. Entonces, si no se le hubiera pagado por una actuación, no habría tenido con que entrar a la unión de actores todavía. Está bien. Muchas gracias por todo. Que pase buena noche. Adiós. ¿Obtuviste algo de la unión de actores? Nada. Solo sé que es estudiante y conseguí sus recibos de pago. No he podido encontrar algo así como un diario o una agenda. Ni en la alcoba. Tal vez ocultaba su vida en la oficina. Sí, es que la tenía. Juzgando por esto, no lo creo. ¿Quieres llevártelo? ¡Claro! Si quieres, léelo. A su tiempo. Bellísima letra. Elegante. Buen gusto. No lo entiendo. Y todo lo que escribía llevaba una sonrisa.
Peter Anthony, tuya, Maggie. atractivo, hay una gentileza en sus modales. ¿El Telegraph? Uh, sí, claro, señor Payne. Lo buscaré enseguida. No cuelgue. Ya tengo la copia aquí, señor Payne. Última columna de Maggie Ames, ATC. Lea usted la parte donde mencione a Peter Anthony. Vimos entre los protagonistas a Peter Anthony y Marlene Lee, ambos verdaderas promesas para el teatro. Luego siguen otros nombres. ¿Cómo es eso? ¿Es todo lo que dice respecto a Peter Anthony? Sí, señor. ¿Estás seguro de no haber pasado nada, muchacho? No, señor. Vimos entre los protagonistas a Peter Anthony y Marlene Lee, ambos verdaderas promesas. Finalmente los puse juntos, señor Bain. Y pude leer... encrucijada. ¿Quién es usted? ¿Yo? Eh, es solo un chico con un... telescopio... de un sitio... en la playa. En Belvedere. ¿Lo interrogó la policía? ¿A mí? No, no. Solo quise esperar a hablar con usted, señor Bain. Es todo. <risa> ¿Cuánto? Usted es escritor, señor Bain. ¿Quién fue aquel que escribió El silencio es oro? ¿Eh? Eso es exactamente lo que estoy vendiendo. Algo muy especial, único, de buena marca. El silencio. Esta marca de silencio casualmente se vende, como puede usted suponer, en oro. Dije, ¿cuánto? Ah, entiendo. ¿Se refiere a cuánto oro? Um, de que sean cinco grandes a la semana. No. Oiga, espere. Lo único que tengo que hacer es levantar este Tres. teléfono. Trescientos. Ahora tengo doscientos. Le daré los otros cien mañana y sus pagos serán en adelante todos los sábados. ¿Seguro, Saturno? Y le advierto, no me busque. Encontrará el dinero en un apartado de la oficina postal. Sí, me parece bien. Bien, todo arreglado. Vamos a terminar con esto. ¿Sabes que tengo un muchacho como de tu edad? Un buen chico, brillante, sueña, lee, piénsala y lucha por alcanzar una meta. No es como tú, Roger, no es frío ni calculador. Tú tienes todo eso junto. Eh, sí, y eres tan joven todavía. Bueno, este es el sitio. Eh, bien, bajemos. Roger. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Otro laboratorio de huellas de Maggie Ames en el bote de Clark. Y de alguien más. ¿De Anthony? Sí, es su nombre. ¿De qué hablas? No hay antecedentes de ningún Peter Anthony en toda la ciudad. Ni escolares, criminales, ni de empleos, nada. Trabajaste mucho. ¿Crees que sea un alias? ¿Qué más? 
Alguien que estudia para actor y usa otro nombre. ¿Has ido al teatro? Lo hice. Se unió al grupo como Peter Anthony. Punto. El señor Ball dijo que su padre se oponía abiertamente a que fuera actor. Ahora tiene un problema mayor. Lo encontré. Dije que buscaras en la columna de Maggie. El nombre de Peter Anthony está escrito por todas mm -hmm. partes. Tranquilo, ¿de qué hablas? Del asesino, su nombre es Peter Anthony. Aquí está todo el trabajo de la última columna que ella escribió. Lee esa acotación que hizo abajo. No traigo mis anteojos, léelo. Entre ellos estaba Peter Anthony, un joven con talento, muy sensitivo, además de muy atractivo. Dentro de su gentileza hay una fuerte corriente interna de virilidad, rara combinación que expresa... Y esta es la copia que fue a la prensa. Léala. Entre los protagonistas se encontraba Peter Anthony y Marlene Lee, ambas verdaderas promesas del futuro. Muy bien. ¿Es todo? Es todo. Una ligera referencia a un muchacho del que no podía decir lo suficiente dentro de su columna. No es todo. ¿Algo para ustedes? ¿Cuántas veces me has dicho que los correctores son capaces de cortarte hasta el corazón? Nadie corregía la columna de Maggie excepto ella. Estaba en su contrato. La verdad de todo es que estaba enamorada de ese muchacho, Peter Anthony, y quería ocultarlo. Un momento. ¿Cómo consiguió esa historia de amor? De su agenda. Ustedes lo vieron, ¿no? No. ¿Dónde la viste? Fui a su departamento. ¿Cómo entró en él? El administrador es un admirador mío. Lee mi columna antes de leer la página cómica. De todos modos, creí que habían leído la agenda. Cenar con Peter Anthony, comer con Pea, desayunar con Pea. Y la última, marzo 8, todo el día con Pea. Marzo 8, ese fue el día en que la mataron. Te dije que lo encontraría por ti, Mike. Debes buscarlo. Hemos estado buscándolo, Chris. ¿Lo sabían? Uh -huh. Solo es un sospechoso, nos dio el nombre el dueño de la embarcación. Sospechoso. Si no pueden descubrir esto, es que erraron la profesión. Me retiro a los dos. Oh, vamos, vamos. Estamos movilizándonos. Mike, creo que deben saberlo. Radio Unión nos ha comunicado que encontraron un hombre en un callejón. Fue muerto por herida de bala. Da el caso a Hasillian. Creo que te interesará, Mike. Dicen que tenía un medallón en la mano. Dicen también que tiene un hombre grabado. Peter Anthony. Genesio, el santo de los actores. Debe haberlo arrancado al asaltante. ¿Cuánto tiene de muerto? Seis o siete horas. Lo conozco, Mike. Es el tipo de Belvedere, el del telescopio. Y en esa cafetería se reúnen los actores. La ACT está un poco más adelante. Hey, Peter. Hay unos hombres que desean verte. Son policías. ¿Preguntaron por mí? Si has hecho algo, es mejor que escapes. No, yo no la maté. Me refiero a un hombre a quien mataron en un callejón. Tenía una medalla en la mano. Es tuya. Además está el bote que usaste el día que Maggie Ames fue asesinada. Hablaremos de eso en la jefatura. Vamos, pronto. Oiga, vamos. usted no sabe de lo que está hablando. Yo no lo hice. Yo no he asesinado Entonces, a nadie. ¿por qué escapaste? No, no les voy a decir nada. No les diré nada. ¿O quieres que lo haga? buscando a un sospechoso y resulta que es tu propio hijo. Con que así fue donde la conociste. Ahí fue donde, Ahí fue donde nos ella... conocimos. Punto. Ella estaba en el ensayo. Luego salió el foro y habló ah, No quiero oír nada más. 
Tendrás que oírlo. Tendrás que oír lo que pasó, no del modo que tú crees que sucedió. Yo no sabía nada. No lo sabía hasta que tú me lo dijiste. Y lo sentí en el alma. Ella lo sabía, Greg. Al principio no. Cuando lo supo, te lo dijo. ¿Te lo dijo, Greg? ¿Piensas que era la clase de persona que podía lastimar a alguien así? Vivía del engaño, tenía el alma sucia. Vivía en el infierno. Algo que ninguno de los dos sentimos porque ella no nos lo dejó sentir. Ella trató de evitarnos esto. Ah. ¿Quieres escucharme? Lo que pasó con nosotros tenía que pasar. Ninguno de los dos encontramos la forma para controlarlo. Luego me dijo que teníamos que terminar porque existía otro hombre. Un hombre al que amaba intensamente. Un hombre al que no quería herir. ¿Tú crees que eso es lo que quiero oír de ti? ¿Que eso hará que perdone a los dos? Yo no estoy hablando de perdón, pero tú me enseñaste la verdad. Has dedicado toda tu vida a la verdad, ¿no es cierto? Enfréntate a ella ahora. La verdad es que ella no sabía quién era yo hasta que se lo dije. Hasta que presumí que mi padre era más grande que ella en su mismo campo. Y le dije que era Chris Bain. Entonces... Entonces fue cuando tomó la casa en la playa. Para tener un sitio a donde pensar a solas. ¿Te das cuenta por qué tenía que pensar a solas? Debe haber tenido hecho pedazos el corazón. Y te diré otra verdad. Yo llevé a Maggie ese día a la isla en el bote. Pero yo no la asesiné. Ya lo sé, Greg. Yo... Mai, tengo noticias para ti. No hay por qué detener al muchacho. ¿Conoces la evidencia? ¿Qué evidencia? Es circunstancial, fragmentaria. No decías eso hace poco. Jamás te has equivocado. Sí, ya lo creo. Y lo que más deseo es equivocarme respecto a Greg. Pero no lo ves así ahora. Lo verás cuando termine. No me importa cuántos abogados tenga que contratar, ni el dinero que tenga que buscar o las puertas que tenga que tocar para conseguirlo. Yo lo puse aquí. Y tengo que sacarlo. ¿Vas a ficharlo ahora? ¿Por qué? Era una idea. La ficha queda como un tatuaje indeleble. Queda en ti, no importa si las cosas se arreglan. ¿Y crees que van a arreglarse? Bueno, según Chris Bain, así será. Y hasta ahora ha sido un oráculo viviente, ¿no es cierto? Tus palabras no son un halago, muchacho. No lo entiendo, no lo entiendo. Escucha. Él nos habló de la casa de la playa, ¿correcto? Correcto. Y respecto al bote y de las columnas de Maggie Ames, lo que escribió y lo que estaba en la agenda... ¿Y qué? Bueno, creo que si fueras tú quien me dijera esas cosas, yo pensaría que imaginarías la verdad, pero él, Chris Bain, no lo sé. Un momento, no muchacho, sé. ¿sabes qué estás diciendo? Estoy diciendo que jamás encontramos a esos dos chicos que vieron el bote y yo recorrí toda esa zona. No es la primera vez que Bain hace una investigación. Pero tú dijiste que abandonó todo eso hace tiempo. Y que no hace esto para su periódico. Y no digas que puedes creer esa historia respecto a esas dos cenas con Maggie Ames sin que quieras investigar si fue cierto. O es que eran más que amigos. Dime que me equivoco y no sigo hablando. Escucha, muchacho. Si alguna vez piensas que tomo las cosas como algo personal, soy capaz de romperte la cabeza. <risa> Hay cosas que me tienen preocupado. 
¿Lo del callejón? Uh -huh. Dijo que jamás vio a Maggie Ames. Y resulta muerto con una medalla que ella compró para el chico. Pienso que lo que no me dijo a mí pudo haberlo dicho a otro. La palabra es chantaje. Pero esa persona, ¿quién es? No creo que él que lleva una lanza en Otelo. ¿Qué tendría que ocultar? A menos que... Entiendo. A menos que esa persona que vio... La persona quien vio por el telescopio fuera... Fuera Chris. Sí. Mm. Creo que es algo grave decir eso respecto a alguien que has conocido durante media vida. Mike, tú solo lees en las cartas lo que va apareciendo en ellas, es todo. Tienes razón, tienes razón. Faltan dos cartas más, ¿las vemos? La llamada telefónica que recibimos de él, de Belvedere. Hay que averiguar cómo consiguió ese número. Infórmate si está en la No guía. está. ¿Te aseguraste bien? Uh -huh. Número privado instalado por Maggie Ames desde hace 10 días. ¿Quién crees que le haya dado el número? No, señor. Yo no dejé entrar al señor Bain en el departamento. No había necesidad de hacerlo. Él tiene su propia No sé, llave. no sé. Es por aquí. ¿Qué, ¿Hice algo malo? No. La verdad no. es que jamás me dijeron lo que no es cosa respecto de respecto a los que no tienen llave. Está bien. Sí, ya, menos el móvil. Y yo mismo lo sé, Mike. Te diría que la quise mucho. Te diría que me enteré que estaba viéndose con otro hombre. Te diría que perdí la cabeza. Que tomé demasiados martinis y la vi salir de esa embarcación. Y... Nada de eso es motivo suficiente, ¿verdad? para un hombre que se siente racional. Yo no sabía que era Greg y ella... No, no sabía que era mi hijo. Fue algo terrible. Tienes que venir con nosotros. Tienes todo para soltar a Greg. Supongo que sabes que asesiné... a ese sucio chantajista... con esta arma. ¿Qué es lo que buscas con eso? Tiempo. Mi hijo sale libre... y podré desaparecer de aquí. Solo podrías lograrlo tirando del gatillo dos veces. Solo un par de horas, Mike. Lo siento, Chris. Como siempre te he dicho, no hay prerrogativas. Y la obra resultó buena, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿A qué te refieres con eso? 
Algo escrito en el siglo XVI, revivido de ese modo, con muchos valores contemporáneos. Un tema que apasiona realmente. ¿Qué apasiona realmente? Yo te diría que apasiona más a Ivy la rosa y Pero blandesa. Eso apasiona ¿Cómo realmente. ¿Cómo puedes comparar esa cosa? ¿Cómo puedes comparar? Son obras las dos, ¿no? Sí. Tienen actores ambas. Ah. Tienes que estar bromeando. No, no sí, lo estoy. estás bromeando. Brisbane acusado de asesinato. Un post-mortem de quien ya está sepultado. ¿Qué? Oh, nada, nada. Vamos, eh, te invito a una salchicha. <risa> ¿Una salchicha? Claro, ¿no te ah. gusta? <risa> Todo el mundo va a cenar después de una función de teatro. <risa> es tradicional. <risa>